ഹലോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വിഷമിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുകയോ ചെയ്ത് സ്വയം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്വയം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ കത്തി വെക്കാതെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു സ്റ്റഫ്ഡ് ഓക്ര റെസിപ്പി ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കായാലും മസാല ഒക്കെ പരട്ടി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മസാല കൂട്ടിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒട്ടു സമയം കളയാതെ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് വെണ്ടയ്ക്ക ഇവിടെ ശരിക്കും കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ടൗലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി റെസിപ്പി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല വെണ്ടയ്ക്ക സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്ത് അതിന്റെ അറ്റം ഒന്ന് ഒടിച്ചു നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നല്ല ടെൻഡർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു പെർസെന്റേജ് പോലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നല്ല വെണ്ടയ്ക്ക എടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ കടയിൽ പോയി നിങ്ങൾ വെണ്ടയ്ക്ക സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഒടിച്ചിട്ട വെണ്ടയ്ക്ക നിങ്ങൾ എടുക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ ഞാനിത് കടക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളറുള്ളത് എടുക്കുന്നതിന് പാരമായിട്ട് ഇച്ചിരി ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറുള്ള വേണ്ടയ്ക്ക എടുക്കാൻ നോക്കണം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വലിയ സൈസിലുള്ള വേണ്ടയ്ക്ക എടുക്കുന്നതിന് പാരമായിട്ട് ചെറിയ സൈസിലുള്ള വേണ്ടയ്ക്ക എടുക്കാൻ നോക്കണം ചെറിയ സൈസിലുള്ളത് എപ്പോഴും ടെൻഡർ ആയിരിക്കും പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഒത്തിരി ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചളിങ്ങിയതോ അല്ലെങ്കിൽ വാടിയിരിക്കുന്നതോ എടുക്കാൻ നോക്കരുത് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ മുകളിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് തടവി നോക്കുക ആ ഒരു തടവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുരു ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൈ വെച്ച് തടവുമ്പോൾ അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളത് എടുക്കരുത് അത് മൂത്ത വെണ്ടയ്ക്ക ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിലോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വെണ്ടയ്ക്ക എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കടയിൽ പോകുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കടക്കാർ എൻ്റെ ആരും അല്ല പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ കണ്ട് 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 കുറച്ച് വിഷമം തോന്നുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ടിപ്സ് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്ത് അതിന് മുകൾ ഭാഗവും താഴ്ഭാഗവും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് വേറൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ റെസിപ്പീസിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കത്തിയുടെ ഒരു അറ്റം വെച്ചിട്ട് മുകൾ തൊട്ട് താഴെ വരെ ഒരു സ്ലിറ്റ് ഇടണം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വീഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന മസാലകൾ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അകത്തോട്ടൊക്കെ മസാല ശരിക്കും പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിഴർത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പുഴുവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് വേണ്ട മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മസാല റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി പച്ച മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മല്ലി എണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിക്കാതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിന് വേണ്ടി വേറെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കത്തുള്ളൂ ചൂടായ പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റെഡി ആകും ഇത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളത് കൊണ്
ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്കയുടെ നടുവിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് മസാല പരട്ടി കൊടുക്കാം എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മസാല അകത്ത് നമ്മൾ ആ സ്ലിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കൂടുതലും ആ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കുറച്ചും തേച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ശരിക്കും ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോഴെല്ലാം വെണ്ടയ്ക്കയിലോട്ട് ഞാൻ മസാല ശരിക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി റെഡിയാക്കിയ ആ ഒരു മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇത്രയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കൈ വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഈ ഒരു മസാലയിൽ ഈ ഒരു സവോള മിക്സായി കിട്ടുന്നിടം വരെ ശരിക്കും ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തിരുമിയെടുക്കാം അപ്പോഴാ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെതും ഗാർലിക്കിൻ്റെതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു സവോളയിലോട്ട് ശരിക്കും ഇറങ്ങും ഞാനിവിടെ കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൈ നീറും അല്ലെങ്കിൽ കൈ പുകയും എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോഴിതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നേരത്തെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് പാനിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് സൈഡിൽ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ബർവാ ബിൻഡിയുടെ റെസിപ്പി പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു മസാല ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കടലമാവും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണ്ടയ്ക്ക് അടച്ചൊന്നും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ തുറന്ന് തന്നെ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി രണ്ട് സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ ഇത്ര എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല ഞാൻ ഒഴിച്ചപ്പം കുറച്ച് കൂടുതലായി പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്ത് വേറൊരു കുഞ്ഞു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേണ്ടയ്ക്ക ശരിക്കും മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വേണ്ടയ്ക്ക ഒത്തിരി എണ്ണ കുടിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ഫീല് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കില്ലേ ഈ ഒരു വേണ്ടയ്ക്കയുടെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ പിടിക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു പാൻ കഴുകിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ആ എണ്ണയില്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജീരകം ഒട്ടും കരിയാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പോൾ ജീരകം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നേരത്തെ കൈവച്ച് തിരുമിയെടുത്ത ആ ഒരു സവോളയുടെ ആ ഒരു മിക്സില്ലേ അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ വഴട്ടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഒത്തിരി ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ശരിക്കും ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നാൽ മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ആറ് പച്ചമുളകും കുറച്ച് മുളക് കൂടിയൊക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്ക് എരിവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഈ ഒരു സവോളയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറെ തക്കാളിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യം വരത്തില്ല കേട്ടോ ഈ സവോള നമ്മൾ വഴട്ടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഇച്ചിരി കൂട്ടി വെച്ചോളേ പക്ഷെ വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും കൂട്ടി വെക്കരുത് അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ഈ ഒര
അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് വെണ്ടയ്ക്ക വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ക്രഷ് കുറയേണ്ട സീഡ്സ് ഇല്ലേ അത് നമ്മളിങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഫിങ് റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറയേണ്ട സീഡ്സ് ക്രഷ് ചെയ്തിടുന്നതിന് പാരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറയേണ്ട പൗഡർ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോഴൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്റ്റഫ് ടോക്കറ അല്ലെങ്കിൽ ബിൻഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി നമ്മൾ ആ ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലേ ഈ ഒരു മസാലയിലോട്ട് സവോളയുടെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാനൊരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഷുഗറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു അതറിയാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും മറക്കരുത് ഇതിനകത്തൊരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഷുഗർ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇത് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെയും ഡ്രൈ ആയി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും വെണ്ടയ്ക്ക ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫോൾ കളേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ 